Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza biti katika Apple Studio na leo tunakwenda kuireview biti ya Diamond Platinums jeje. Lakini nikukumbushe kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu basi usisahau kubonyeza kialama cha kusubscribe hapo pembeni ili kuendelea kupata video zangu nyingine nyingi zaidi. Basi bila kupoteza muda tuangalie namna biti ya jeje ilivyotengenezwa. Kwanza kabisa nilivyoisikiliza nimegundua tempo yake ni 98 hivyo nitakuja hapa kwenye tempo nitashusha mpaka 98. Baada ya hapo nitakuja kupiga bezi kwa sababu na hii ndio imesikika sehemu kubwa sana kwenye ile nyimbo. Kwa hiyo nitakuja mpaka hapa kwenye bezi nita select nitakuja kwenye piano roll. Baada ya hapo itafunga piano roll yangu. Kwa haraka haraka nilivyosikiliza nimegundua bezi imepigwa kwenye C sharp. Kwa hiyo nitakuja kwenye C sharp hapa. Kwa sababu hii ni key ya juu kidogo, nitashusha chini kidogo. Nitashikilia control na kimshale cha kushuka chini. Kwa nimeshusha oktavo mbili chini. Kwa haraka haraka nilivyosikiliza nimegundua bezi imepiwa kwenye bazi kama nne manake kuanzia hapa mpaka hapa. Kwa hiyo nitasogeza mpaka hapa ili niweze kupata eneo ambalo bezi imepigwa. Kwa hiyo hiyo ndio rhythm ya bezi ilivyokuwa inaenda kwa kifupi. Baada ya hapo, baada baada ya kupiga bazi mbili mzunguko huo akaja akashusha akabadilisha key, akapiga key B. Kwa hiyo mzunguko wa, wa bezi nzima ukao unaenda hivi. Kwa sababu mzunguko wa bezi imeanzia hapa unaenda unakuja kubadilika hapa. Kwa hiyo akaongeza noti nyingine ambayo inasababisha bezi ishift kutoka kwenye key C sharp kwenda kwenye B. Kwa hiyo akaongeza noti nyingine maeneo fulani hivi hapa. Hebu tuisikilize. Kwa hiyo hii key imefanya kazi kama ya kusaidia kushift kutoka kwenye key moja kwenda kwenye key nyingine. Baada hapo alichokifanya kingine ni ku, ili kuleta mzunguko mzuri kwenye kwenye bezi hapa akaamua ku, kubadilisha rhythm ya huku mwishoni ili inapoisha huku mwishoni ianze tena upya isimchoshe msikilizaji. Kwa hiyo alichokifanya akavunja zote za huku. Akavunja hizi zote za huku, akaja akaongeza noti nyingine hapa juu. Nyingine akaweka hapa, nyingine akaja akaweka hebu tusikilize. Kilichopigwa kingine ni kodi. Katika vitu ambavyo mimi naamini vimepigwa kwa ubunifu sana ni kodi, lakini nimejitahidi kutafuta sound ambayo inaweza kukaribiana sana na na hiyo kodi aliyoipiga. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nilichokifanya ni kadi Nexus na Nexus ni baada na Nexus baada ya kuiadi nikatafuta gita ambayo inaweza kuendana na hiyo aliyokuwa amepiga yeye. Kwa hiyo kama unavyoona nikaja kwenye guitars hapa nikachagua SQ guitar background. Kwa hiyo hiyo ndio gita nilioitumia hapo. Nimeadi kwenye mixer lakini kwenye mixer pia nimeadi effect mbalimbali. Ni effect ya kwanza nilioiadi ilikuwa ni fruit balance ambao niliadi kwa ajili ya kupunguza sauti na ingia kwenye mixer ili iongezewe sauti na hii hapa guitar rig. Sababu ya kuadi fruit balance ni kwamba unapoadi effect kama hizi hapa amplifier zenyewe huwa zina tabia ya kuboost sound. Sasa ili kuweza kupata sound ambayo iko balance kidogo unaweza ukapunguza sauti kabla baadaye ukija ukiweka hiyo effect inaweza ikarudisha sauti ile ile iliyokuwa mwanzo au ikazidi kidogo ukapunguza tena. Kwa hiyo nilichokifanya nikapunguza sauti mwanzo hii ikaja nilivyoiweka hii ikabusti sound baadaye nikatumia EQ kwa ajili ya kupunguza kwa ajili ya kupunguza baadhi ya sound ili kupata sound ambayo ipo karibu zaidi na hiyo aliyotumia yeye. Kwa hiyo tukija kuangalia hapa namna ilivyopigwa tukija kuangalia hapa namna ilivyopigwa utagundua kwamba kwanza nilivyosikiza imepigwa kwenye kiza juu kidogo. Kwa hiyo nitakuja hapa
Kwa hiyo hicho ndo alichokifanya yeye lakini sasa namna alivyokuwa amepiga hii kodi alikuwa amepiga kodi alikuwa amepiga ki mbili tu akupiga ile ki ya katikati alipiga ki ya kwanza na akapiga na ki ya mwisho ambayo ni ya saba Kwa hiyo tukianzia hapa itakuwa ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba Kwa hiyo akaja akapiga na hapa ambayo ni ki ya saba Kwa hiyo tutazieleta hizi hapa tutazileta mpaka hapa Kwa hiyo alifuatisha hizi mia bezi. Kwa hiyo akaja kupiga tena kwenye B. Kwa hiyo tutaziselect zote hizi tutashuka mpaka kwenye B. Kwa hiyo hiyo ndio kodi namna ilivyopigwa. Lakini kitu kingine alichokipiga hapa ilikuwa ni kama trumpet fulani hivi na chenye ya kukomplicate sana akaja akapiga key hapa ya kwanza kwa hiyo ili kupata sound ambayo ina, 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 ina iko deep kidogo akaamua kuishusha chini sasa kwenye hii nilichokifanya hapa nimeadi effect moja ambayo ni reverb peke yake nimeadi reverb ya iPhone Studio kwa hiyo ni baada ya kuadi reverb ndio ikaleta kama kama release fulani hivi mbele. Ndio maana unaona ina ikiisha nikimute nikimute niki reverb. Unaona ina sound kama kavu inakosa ile release ya mwishoni lakini nikiongeza reverb unaona kuna release inakaa imeongezeka pale. Kwa hiyo ndio jinsi nilivyoipata hiyo sound. Kwenye drums nimejaribu kutafuta drums ambazo zinaweza zikawa karibu sana na na alichokifanya yeye kwa hiyo nika nime, kuna baadhi ya drums nimezilea lakini kuna baadhi ya drums nimeziacha hivyo hivyo kwa mfano kama kuna hii kiki kiki ya kuicomplicate sana akapiga 44 kwa hiyo ukisikiliza utaona inasikika hivi kwa hiyo hiyo ndio kiki ilivyokuwa inaenda kwa hiyo baada ya hapo kingine ambacho mimi na mimi alikipiga ilikuwa ni kama high hat fulani hivi kama sikosei ambazo high hat alizipiga la kila kisimbo tu akaja akapiga hapa na hapa Kwa jinsi nilivyosikiliza naona alipiga hivi. Kwa hiyo nitakuja mpaka hapa. Nitaiselect hii. Baada ya hapo nitabonyeza control B. Kwa hiyo nitakuja na paste na hapa hiyo hiyo. Baada ya hapo kingine ambacho nahisi kilipigwa ilikuwa ni snare. Snare nimezilea tatu ya kwanza hii hapa ya pili hii ya tatu hii hapa kwa hiyo ziko tatu kwa hiyo ndakuja ndai copy ndakuja kuipaste hapa ndakuja kuipaste na hapa kwa hiyo zote kwa pamoja zita sound hivi kwa hiyo kingine ambacho nahisi kilipigwa ni kama drums fulani hivi eh, zimepigwa pale kwa mbali ukizisikiliza utazisikia kwa na hizi drums zimepigwa kwa ajili ya kunogesha vizuri wimbo. Kwa hiyo kuna drums fulani zimepigwa kwa chini ambao mimi na mimi ndio hii hapa. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye C baada ya hapo Kwa hiyo hizi ndio drums ambazo zilipigwa. Kwa hiyo itakuja na hapa tena hiyo hiyo. Kwa hiyo huku mwishoni aliadi drums kama kwa ajili ya kuleta mzunguko mzuri kwenye hizi drums. Kwa hiyo akaja akaweka drums kama hizi. Kwa hiyo na mzunguko wa kwanza huu pia na wenyewe aliamua add drums kama hizo pia. Kwa hiyo sound basic iliyopigwa kwa mtazamo wangu mimi ni hii hapa. Unaweza ukaongezea vitu vyako vingine ukatengeneza sound ambayo ni bora zaidi. Lakini kwa leo mimi niishie hapa. 
Nikukumbusha wewe ambaye bado kusubscribe basi bonyeza kialama cha kusubscribe hapo pembeni ili kuendelea kupata video zangu nyingine nyingi zaidi lakini cha ziada nimekuwekea link kwenye description hapo itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp busa link tukutane kwenye group la WhatsApp tujadiliane mambo mbalimbali kuhusu music production thanks for watching see you